心机堂姐灌醉妹妹男友，生米煮成熟饭，还倒打一耙，诬陷妹妹水性杨花，勾引自己男友，气得妹妹一头撞在墙上，以死证明清白。殊不知，让一个来自2020年的灵魂重生到了80年代。小兰，妈给你蒸了鸡蛋，快趁热吃。没等夏小兰回神，几个人拥进房间，领头的是夏小兰的奶奶。嗯、你生了个搞破鞋的小蹄子！把夏家脸全丢光，还敢偷家里鸡蛋给他吃，骂他两句，还假惺惺撞住头，当老娘吓大的，想死就去死，撞头没用，还能跳河。夏老太一脸的恶毒，仿佛不是夏小兰的奶奶，而是仇人。娘，孩子才刚刚醒，您给他留条活路。留什么活路？长得就是一副骚蹄子的样子，竟然大白天脱光了勾引未来姐夫，我们夏家没有这样的小蹄子。村里有人信誓旦旦说夏小兰不仅勾引姐夫，还和隔壁村的二流子光溜溜的在草垛子里打滚。流言传遍了四里八乡，夏小兰百口莫辩，才选择撞柱自杀。可现在的夏小兰是二十一世纪的女强人，这口锅她可不会硬背。妈，你先起来。小兰，听妈的话，好好给你奶认个错。哼，我没有当破鞋的孙女儿，臭不要脸的小蹄子，连子玉的对象都想抢。奶奶，您不认我这个孙女，我却要叫您一声奶奶的。我对咱老夏家充满了感情，您一口一个破鞋，小蹄子的骂，不是等着村里人看咱家热闹？我反正也没啥名声了，家里的姐妹们总要嫁人吧？和破鞋当姐妹，难道就很有面子？啊、夏老太顿时被噎住，夏小兰三婶表情也很难看。家里三个姑娘，夏子瑜二十岁，不仅考上了大学，还找到了情投意合的对象。夏小兰十八岁，眼看着是嫁不出去的破鞋，三婶的大女儿十七岁，转眼就要说婆家，你还有脸说？我们家红霞都是被你耽搁的，你怎么不去死？他婶小兰才刚醒，您别急，我不和他们吵架，我是讲道理的人。我撞了一回柱子，可阎王爷不说我。现在我打算好好活下去，我要活得好，谁叫我不痛快，我就让他先不痛快。您说我待在家里，大家都不高兴，不如我搬出去。搬出去能搬到哪里去？哪有没嫁人的姑娘加班出去的？你能搬到哪里去？别是想去你姥姥家避风头。过几天又回来，搬出去正好。家里房间不宽裕，夏小兰自个儿还独占一间，正好空一间房子出来，让红霞搬进来住。家里在河滩上，不是有间老屋，一个村头，一个村尾，我就到那里住，免得大家看我碍眼。你丢人现眼，没打死你算好的了，那还得分一间屋给你住。尽管那河滩上的老房子摇摇欲坠，还紧邻村里的牛棚，味道也大。夏老太就是不想痛苦答应。哼，行啊，那我就不搬。家里有吃有喝的也不错，反正我名声也坏了，就安心在家当老姑娘好了。大姐是金贵的大学生，她以后总不会看着自己妹妹饿死吧？啊、夏小兰想要来上我家子玉做你的春娇大梦去吧？哎，大娘是不信那些人的话。小兰，你现在是和家里人赌气，一个大闺女离开家要怎么活？大娘劝劝你奶奶，我们大家都退一步，冷静冷静。大伯娘把夏老太拉出了门，三婶赶紧跟了上去。您别哭了。我待在家里是活不下去的，只要忍下辱骂，夏家也不可能真的弄死我。但我不愿意忍，既然重生一次，为什么要活得如此憋屈？没过多久，夏老太他们又进来，老房子给你住，你要死还是活都和老夏家没干系。那我们什么都没有，不得饿死，安家的家事也要给我们。夏老太拿着滚刀肉没办法，最终丢给他一小袋红薯，快点滚！<笑>您帮我提一下，小兰，你怎么能出去？你爸回来咋办啊？您和我一块去出去住，等我爸回来再说。我不会做饭，一个人要饿死的。夏小兰就没打算把刘芬单独撇下，等他走了，夏家人还不使劲欺负刘芬呢。刘芬本来就没主见，糊里糊涂抱着红薯袋子跟着走。被家里赶出来了，呸，活该，连姐夫都不放过，还和邻村的二流子光溜溜在草垛子滚成一团。夏家这脸丢大了，都姓夏，他姐就考上大学了，看他浪的。夏大军回来肯定要往死里打的，打也打过，骂也骂过，他就是死性不改。你看他走个路，屁股扭的。夏小兰真想把这些长舌的村妇都打一顿。我那是扭屁股吗？是特么的饿的没力气。两人很快来到了老屋，离把门歪歪倒倒，门上连锁都没有一个，墙和屋顶都有洞，这根本不是能遮风避雨的地方。小兰，你听妈的劝。啊、妈，我伤口又疼了。刘芬果然被转移了注意力，开始查看夏小兰的伤口。你赶紧把蒸鸡蛋吃了，鸡蛋凉了有腥气，就不好吃了。嗯，夏小兰吃了一半就说自己饱了，剩下的您吃，放明天就坏了。嗯，刘芬捧着搪瓷缸，心情复杂。
他女儿撞坏了头，好像懂得心疼人了。我去捡点柴回来。夏小兰走出家门，她打算观察下大河村，看看能从哪里弄点钱，先把温饱问题解决了再说。夏小兰一边捡着河边的干树枝，一边顺着大河观察。忽的两只野鸭子从芦苇丛里飞出来。哦，有野鸭子，看来这里有鸭子窝啊，看能不能找到一些鸭蛋。果然，夏小兰在芦苇丛搜寻了一会，发现了很隐蔽的鸭子窝，里面有十二个未孵化的新鲜鸭蛋。忍住继续扫荡芦苇地的冲动，他把十二个野鸭蛋兜着，抱着一堆干柴回了老婆。夏小兰抱着干柴和野鸭蛋回了老婆。妈，我们烤红薯吃吧。好，妈给你烤红薯吃，再给你煮个鸭蛋。鸭蛋现在不能吃，我们的好日子就落在这野鸭蛋上了。现在村里人惦记着田里的粮食，还没时间割芦苇。我想多找点野鸭蛋拿到城里去卖。今晚我们就去芦苇荡，能抓两只野鸭子也挺好。嗯。刘芬点点头。没有反驳夏小兰的意思。到了晚上，母女俩偷摸地来到了芦苇荡，打算当偷蛋贼。刚找到第一窝蛋时，把牛棚的狗给惊着了。谁在那里？叔，是我，捡几个鸭蛋给孩子补补。大军家的。夏小兰被赶出家门的事，大河村都知道了。老王头也不太喜欢夏小兰，就算没有作风问题，这闺女的眼睛里没长辈，平日里连人都不叫一声。但看着夏小兰额头上还缠着渗血的纱布，老王头把手里电筒递给刘芬：“明天再还我。”<笑>谢谢王爷爷。有了手电筒的相助，这一片的野鸭窝就遭殃了。母女俩走了几小时，捡了有七八十个野鸭蛋，用两个芦苇筐装着。他们还找到一窝已经孵化的小鸭子，身上的绒毛都长齐了，可以养活的。养大了也说不好是便宜谁呢？一起卖掉。<笑>虽然刘芬有点舍不得，不过她和夏小兰自己吃饭都成问题，养几只野鸭子的确太惹眼了。母女俩连夜赶路，去了农机场。走到农机场时，天都亮了。刚找了个位置，就有个提菜刀的大妈围上来。卖的鸡蛋是野鸭蛋，全是新鲜的。你要是看上了，比鸡蛋便宜卖给您。野鸭蛋和鸡蛋个头一样，还比鸡蛋便宜的话，肯定很划算了。口感细不细嫩，哪管那么多。看大妈站着不走，显然是动心了。您要是买十个以下呢，给您算一角三分钱一个；十个以上就一角两分钱；二十个以上是一角一。哦，有便宜不占是王八蛋。本来想买几个的，大妈掏钱买了二十一个。夏小兰收了二块三，还把一分钱的零头给抹了。拿到钱的刘芬一脸懵逼：“小兰，你咋知道卖东西的法子？这还需要学吗？”<笑>围观几个同行哭丧着脸：“这不需要学，那我们一大把年纪肯定活到狗身上去了。”没过会儿，之前买鸭蛋的大妈领着几个人冲过来：“就是他，人还没跑呢。<笑>”刘芬顿时吓得脸发白，还以为鸭蛋出问题了。鸭蛋还是刚才那价不？那当然，多买就便宜。大妈的同伴们七嘴八舌说起来。想让夏小兰再便宜一点，夏小兰只是笑，闲货才是买货人。她让这几个人过过嘴瘾就行。见夏小兰油盐不进，始终笑脸迎人。大妈带来的三个人仍然把剩下的野鸭蛋瓜分一空，八十四个鸡蛋卖给四个人，都是买的二十一个。夏小兰早算好的了，就是要抓住顾客想占小便宜的心理。当然，这三个人那一分钱的零头都没收，之前挑三拣四的，真付了钱又喜滋滋的。是算了，这几个小野鸭是真的不好卖，城里人住的地方小。也没余粮喂鸭子，要不在城里转一转，找找赚钱的机会。这时卖红薯那个人凑了上来：“你这鸭崽子，用红薯换不换？”夏小兰是真不想吃红薯，这东西吃多了胃会胀气，但刘芬是愿意换的。可以换，你给个二十斤的整数，八只小野鸭就全给你了。那可不行，只能一斤换一只，养大飞走，那我不是亏大了？没驯化的野鸭当然会飞走，你把翅膀的毛剪掉，它往哪儿飞？你要是觉得二十斤红薯太多，那我带回去自己养了。红薯又卖不上价，鸭子可以用菜叶子、青草和蚯蚓喂，除了麻烦点又不费粮食。八只鸭子养到大能有两只下蛋，一天至少也两毛钱，一个月三块，一年就是三十六块。哦，听到这话，老乡也没讲价了，用二十斤红薯换了小鸭子。母女俩把红薯装在芦苇筐里，顺着县城转起来。小兰，我们回去不？刘芬不太习惯面对太多人，县城逛久了让她不自在。吃碗面再走吧。路边的小摊不要粮票。一碗大骨头汤面才三毛，婶子，给我们煮两碗面，要一碗就一碗。刘芬怎么舍得花三毛钱吃碗面？夏小兰不管她，直接给了面摊的大婶六毛钱。你这闺女孝顺，大妹子你将来也是享福的命。嗯哼。<笑>这种破县城还有这样的角色？你要吃面不？瞧您说的，老远儿就被面箱给勾来了，要两碗装饭盒带走。哼，今天是有人偷偷打量我。可也没有这个外地人这么直接大胆的，还是不太适应眼下的这张脸。想想前世顶着一张不好看的脸活了几十年，
，哪里知道长得好看有多烦恼呢？看来家里单是买锁还不保险，一会儿吃完面就去买把剪刀。外地小伙子要的两碗面很快就煮好了，给了钱还舍不得走呢，一步三回头的，回到车上还把面汤给洒了。瞧你那出息，橙子哥，我就没见过这么漂亮的人。你要见了，保证你也走不动路。京城满大街有多少大姑娘小媳妇，我就没见过比刚才那位长得更好看的。咱先前就说好了，就带你跑这么一趟，这当中的门路你能学多少算多少，学不会你乐意我哪我哪去。要不你现在就留在这县城拉密啊？拉密是金话里泡妞的意思。橙子哥这人有点邪气，脾气也不好，买面条的小伙子就不敢说话了。夏小兰这边买了些生活必备的器具。就和母亲一同回了村，没想到刚进村就发现村口有人在吵架。小兰，你看那是不是你舅？反正你们夏家黑心烂肺的，把我妹子和外甥女弄死了。你们不把人交出来，我把夏家砸个稀巴烂。在夏小兰记忆里，她就刘勇比她爸夏大军疼她。两个女人被夏家欺负，终于有个人来给夏小兰母女俩出头。舅，我在这儿。嗯，小兰，你和你妈哪里去了？我们现在是在河滩老屋住，因为走得匆忙，我奶奶就给了二十斤红薯。锅碗瓢盆没有就算了，衣服和被子也忘了让我们带走。这不，正说回来拿东西，就遇上舅舅了。夏大军就让一家人欺负你们母女俩，什么搬到河滩老屋住，那房子破的连狗都嫌弃，哪里能住人？分明是把你们赶出去。女孩被奶奶赶出家门，只给了一斤红薯。幸好舅舅赶来，为女孩撑腰。他舅，你听见了？是他们自己有好好的屋不住，你摸着良心说说，有哪家儿媳妇把婆婆丢在一边不管的？我这没用的老太婆也管不了谁，等大军回来，让他自己看着办。看热闹的七嘴八舌，帮着夏老太说话，刘勇也彻底发了飙。看热闹不嫌事大是吧？这是我们两家人的事，各位给腾个地方，你们干嘛就干嘛去。就等我爸回来，说不定要打死我，你说咋办呀、啊？他敢，老婆孩子都保护不了，还要他干什么？刘勇很看不上夏大军，不过刘芬从前一心维护夏家人，刘勇是恨铁不成钢。我一个邻村的娘舅都听到留言了，夏大军在邻乡就真不知道。夏家三兄弟，哥哥胳膊都和女人大腿一样粗，要是一起站出来替小兰出头，哪个还敢乱嚼舌头？任由留言传遍四里八乡，把小兰名声搞坏，好好一个大闺女，能不气得撞了柱子？刘勇想到这里，直接挤开门口的夏老太，去搬你们衣服去，我今天给你们做主，破房子也别去住了，跟我回家去。搬到夏家老屋和回娘家去是两回事。刘芬脚步发软无力，夏小兰却整个人都欢快起来，住在舅舅家。可以去那里做生意，这大河村的人想来也不会和我做生意。小兰他舅，你做事不留点余地，非得要把他们一家三口给拆散了，你能养他们母女一辈子？夏小兰可以滚出去，反正也是个娇小姐。刘芬却是家里得用的老黄牛，一天不在，三婶就要做刘芬的活，觉得很难挨。哼，三婶，我就养不了我一辈子，你能养，让你家红霞把我衣服还来，我要带着走。<笑>夏家没有男人出头。全家人都蛮横不过刘勇。夏小兰冲进屋子，把自己和刘芬的衣服家当全都抱了出来。刘勇推着崭新的二八大杠，带着夏小兰娘俩潇洒离开。妈，您就真让他们这样走了？走就走呗，过几天大军就回来了。等大军回来，刘芬自己就会乖乖求饶。夏小兰爱滚哪儿去滚哪儿去，反正是个败坏门风的破鞋，刘芬一块滚蛋也行。生不出儿子的女人有啥用？正好给大军再找个新老婆哦，那可得娶个能干的亲二嫂。大儿媳张翠却有些不乐意了。我女儿考上大学那是自己的本事，还真的管夏家所有人，连夏大军娶后老婆都要揽着。也不知道子玉他们倒没到学校，这孩子也不说，拍个电报回来。电报贵，子玉是省钱还是家里穷？要不然能给孩子多带点钱去上学。切，把夏家的家底都揣身上了，还不够拍个电报钱。他们仨兄弟去修河堤，赚来的工钱也赶紧给子玉汇过去。张翠推辞几句，夏老太却偏要给。张翠只能勉为其难替女儿收下奶奶的心意。这可真是同姓不同命了。夏小兰撞了柱，连医院都不能去。夏家的钱却是任她堂姐花用。这地方咋能能住人？小兰，你昨晚就该带着你妈来找舅舅，赶紧把东西收拾了，跟我回家去。大军回来了咋办？你要处处维护夏大军，当哥的没意见，他毕竟是你男人。可他除了是你男人，还是小兰的亲爹，他尽到当爹的责任了，连我都听说小兰的事，夏大军是聋了听不见。夏小兰冲他就摇头，示意他不要说了。舅舅，我想自己做点小生意，您看行吗？夏小兰把自己要倒卖鸡蛋的计划说给舅舅听。舅舅说句实话，你想赚钱是好事，是懂事，但这生意吧不合适。您说，我听着呢。舅舅要说的不对呢，你也先别生气，我就是提个建议，这生意利小人也累，说不定还会惹来是非，咱们换一个轻省点的生意中吧。主要是夏小兰这脸长得有点招摇。刘勇怎么能放心让他四里八乡去收鸡蛋？舅舅这些我都知道了，但是现在我本钱小，只能先靠这鸡蛋生意养活我和我妈两个人。
，我把他从夏家带出来，不是让他担惊受怕、饿肚子的。别人生的女儿是金凤凰，他生的就是个讨债鬼。我早晚会让他过上好日子。舅舅，我以前太不懂事了，让你们伤心了。谁说你是讨债鬼？妈过得咋样不重要，重要的是你要过得好。三个至亲的人只差抱头痛哭了。夏小兰也借这个机会，让亲近的人知道她要洗心革面，重新做人。你要做这生意，怎么也要几十块本钱了？你那里还缺多少，舅舅给你添上。呃，夏小兰兜里只有六块钱，曾经的夏总露出了罕见的窘迫。刘勇从兜里摸出几张大团结，这五十块钱你先拿去。你这生意要怎么做？我们好好商量一下，钱要是不够，过几天舅舅再给你凑一点。大哥，你哪里来的钱？又是新自行车，又是随手给小兰几十块。谢谢舅舅，这钱算我借您的。三人还没走到村口呢，有人端着碗叫住夏小兰。夏小兰，你爸回来了！我看夏大军要打死他们。幸灾乐祸，不怀好意。大河村的人真是不友好，就好像夏小兰挖了谁家祖坟一样。这时，一个膀大腰圆的男人走了过来：“你们往哪儿去？你和你奶奶在家干架了？”刘勇根本不给夏小兰发挥的机会，提起红薯袋就对夏大军一顿乱砸：“好你个狗东西！我还说哪天找你算账，你自己撞上来的，谁活谁干架！你媳妇和闺女要被人欺负死了，你这当爹的假装不晓得，狗东西！”他们能和谁干架？我妹子嫁给你真是倒了八辈子血霉。夏大军只顾着用胳膊抱头，没有真的要和刘勇对打的意思。大哥，有话好好说。我和你说个鸟，狗东西，光缠肉不长心眼子，几十年都活到狗身上，自己女儿不知道心疼，老子来替你疼。刘芬想要去拉架，被夏小兰紧紧拽住。很快，夏大军的兄弟们跑出来，总算把两个人拉开。我不和你计较，我要说小兰的事，她不该和她奶奶干架，把她奶奶都气病了。夏老太是寡母带大三个儿子，夏大军对老婆不贴心。对他老娘却言听计从，女孩被一家人嫌弃，在舅舅的支持下，她便带着母亲离家，却被傻大的父亲拦住。我不和你计较，我要说小兰的事，她不该和她奶奶干架，把她奶奶都气病了。哼，夏小兰不想和这个愚孝的父亲多言。舅舅，我们走吧。夏大军上前拉住夏小兰胳膊，将她拽得踉跄一下。你这个臭丫头！奶奶说我活着是丢夏家的脸，我这样的人就该马上去死。我撞破了脑袋，我妈跪着求奶奶送我去医院，她把头都磕肿了。才请来了医生替我止血。你要是觉得我不够恭敬孝顺，那我再把捡来的命还给夏家好不好？夏小兰把剪刀抵在自己脖子上，那股狠劲蕴藏在平淡的语气里，反而叫人胆颤心惊。你这也没啥事，家里哪有钱送你去医院？你咋不学学子玉，懂事一点？夏大军的声音越来越低，就算习惯性偏疼侄女，也觉得这件事上家里老太太做的不太对。但他是老子，怎么能屈服呢？他是你奶，骂你几句，你就该好好听着。你要是不干那些丢人现眼的丑事，你奶奶能骂你吗？这时，个子小小的刘芬，竟一下将身强体壮的夏大军撞开。你们谁在敢逼小兰，我就和你们拼命。尽管他怕得浑身在抖，可他要保护自己的女儿，这是母亲的本能。你这个女人是不是疯了？夏大军捏起拳头，还是没能揍下去。他一拳就能把刘芬打翻，但打翻之后呢？夏大军忽然有点怕。妈，我们走吧。呸。狗东西！你们夏家没有一个好人，老婆女儿都不想要，我外甥女还得赖着你们家讨口饭吃。老子今天把话放在这里了，小兰今后和夏家没有半毛钱干系。现在妇女能顶半边天，这是首长提出来的。夏小兰走到大伯面前，子玉姐对我的照顾，我将来再和她仔细掰扯。随后三人推着自行车，消失在大河村村口。那些刚才被吓到的八婆们又窜出来，七嘴八舌的挑拨。大军，你刚才怎么不揍他一顿？眼睛里没有长辈，就是没王法。你大舅哥这是发财了，底气足了要替你老婆出头，连个儿子都没生，也就大军你人厚道不嫌弃。你娘真的被气病了，小兰也太不像话，动不动就要死要活的。我听小兰的口气，是连子玉都一块恨上了，这丫头不分好歹，子玉都没和她生气，她倒是哎，不说这些烦心事，我们进去看看娘咋样了。夏长征先去陪了一会儿病倒在床的老娘，也就他二弟才信老太太是真病了。夏长征知道是装的，可他干嘛要揭穿？只有这样。二弟才会愧疚，才会听老太太的话，才会继续替家里赚钱。那臭丫头跟着他就跑了。子玉叫我们看好他的，你还好意思说？不是说小兰撞破了脑袋，眼看着活不成了。我听到消息还刻意拖了两天，一回来倒好，他活蹦乱跳的跟着刘勇跑了。子玉说的没错，夏小兰心眼最小，肯定要记恨我们一家的。王建华要和子玉好，那是因为子玉优秀。夏长征也不觉得自己做错了啥。子玉说王建华以后会有大出息，那这个男人就不能让给夏小兰。侄女过得再好，难道我当大伯的还能沾光？当然得我亲女儿过得好，我才有好日子过。大河村的一切已经暂时被夏小兰抛在了脑后，来到了舅舅家，家里有舅妈和一个小表弟。你可回来了，小兰他们咋样？舅妈，我没事。听说你在家里撞了脑袋，差点没把我吓死。偏偏你小表弟发高烧，我是一点都丢不了手。
，幸好你这丫头没事。魏没有及时去看下小兰，刘勇回来还和她大吵了一场。舅妈，我没事，涛涛好点了吗？进屋去说，小妹也来了，她和小兰以后就住家里。李凤梅这才发现，刘勇的自行车也推了好多行李，带的东西太多了，不太像是回娘家小住，这是和夏家彻底闹掰了。你把西屋的床铺好，给小兰他们住。刘勇的意思，夏小兰母女俩就住在家里，别回夏家去受气了。但他没说住多久。夏小兰赶紧向李凤梅表忠心，舅妈，我想做点小生意，攒点钱到县里安家，安庆县的机会多，也免得乡下这些人嚼舌根，不会真的一直住在舅舅家。刘勇也听出夏小兰的潜台词了，他没反驳，心想等夏小兰吃到苦头就不会这么乐观了。你这丫头，一家人不说两家话，你就让你们娘俩住，那就安安心心的。李凤梅这样大方，是因为最近几个月刘勇挺能赚钱的，一时半会儿的，多添两个人吃饭，也不至于支撑不住。回到房间，夏小兰打开箱子翻衣服穿，却有意外惊喜，里面有18块3毛，是原主的私房钱，还有几封王建华写给他的信。看来这人是对原主大胆示爱过的，夏子玉的手段可真高超啊，竟然让这人移情别恋。吃过饭的夏小兰带着小表弟在七景村乱逛，逛了两圈，几个比涛涛大点的孩子跑来嘲笑涛涛：“涛涛，我妈说你表姐撞成傻子了，我小兰姐才不傻，你瞎说。”夏小兰呵呵冷笑。掏出两毛钱塞给小表弟，拿去小卖部买东西吃。姐姐走累了，在树下等你。臭孩子们顿时好羡慕，能给钱买吃的。谁说涛涛表姐变傻了？你们想不想吃糖？那就用东西来换。涛涛是我表弟，你们又不是，还骂我傻。小兰姐拿什么可以换糖？芦苇当你的野鸭蛋，知道吧？三个野鸭蛋就换两毛钱，拿着钱就能去买糖吃。不过必须两个人结伴去找鸭蛋。不能往有水的河边走哦！真的，骗人是小狗，让小孩子帮忙找野鸭蛋，利用了最廉价的劳动力，人力成本被压缩到了极致。我可真有出息，重生到八十三年，最先想到的竟然是压榨童工。一个多小时后，一个九岁的小姑娘带着妹妹，真的给夏小兰捡了十几个野鸭蛋来。你拿了十六个蛋，这是一元零七分钱。小姑娘捏着钱，激动的手不知道往哪放。家里有鸡蛋的话，也能卖给我，我就住在涛涛家。不过卖鸡蛋要问过你家大人。夏小兰发动的童子军，在两个小时内就把附近的芦苇荡扫空了。她一共收了九十多个野鸭蛋。农村女孩被赶出家门，她打算倒卖鸡蛋，养活自己和母亲。小兰，听我家大丫说，你要收鸡蛋是啥价钱？婶子，我是在收鸡蛋。这不看农忙了，大家的鸡蛋都没空拿去县城卖。天气大坏的快，我就收起来再卖到县城去。当然，我也要赚点辛苦钱。您看一个鸡蛋一毛二分钱行不行？嗯，我听说县城能卖一毛五分钱一个。县城的鸡蛋价格随时都在变化，不瞒您说，有时一毛五分，有时还要便宜点。万一卖不掉，路上磕坏了，我收太多鸡蛋也担着风险。伸手不打笑脸人，做生意哪能往亏本的方向奔？再说七景村离县城也远，农忙时一来二去就要耽误半天功夫，哪个有这时间？卖你了，我回家拿鸡蛋去。很快，陈四婶给夏小兰拿来二十多个蛋，钱是现结的。他把鸡蛋卖给夏小兰的事很快就传遍了村子，夏小兰的鸡蛋生意至此开张。花了一天多的时间，鸡蛋收了快四百个，野鸭蛋也有二百个。因为要留点活钱在身上，夏小兰就暂时收手。这么多鸡蛋真的都能卖出去吗？要是卖不出去，到时候全家人也吃不完啊！没事的，妈，相信我，我明天先带二百个鸡蛋和一百个野鸭蛋去城里。安庆县要没有两个大厂，夏小兰是不敢收这么多蛋的。两个大厂的职工上千人，三百个蛋很容易消化掉。第二天，夏小兰母女凌晨五点就出发了。谁让夏小兰长得太好看，刘芬不放心，刘勇也不放心。到了上次卖鸭蛋的地方，天色才大亮。哟，你这是又来卖蛋？婶子，您今天还买蛋吗？有鸡蛋。前两天买的鸭蛋还没吃完呢。鸭蛋做皮蛋和咸鸭蛋挺好吃。要说蒸煮和炒，还是要鸡蛋。夏小兰掀开被笼，一个个鸡蛋整整齐齐排着，好像在说来吃我。大婶不由咽了咽口水。鸡蛋我是卖一毛五一个的。您是熟客，给您算一毛四吧。野鸭蛋还是前两天的卖法哦。这大婶没抗住夏小兰的游说，最终买了十个蛋。等上班的工人陆续出现，夏小兰的生意才好起来。她落落大方的站在那里，靠着那张脸也要惹来别人多看两眼。多看两眼，她就问人买鸡蛋吗？很快就卖的差不多了。您看，其实也挺安全的。明天我就自己进城，家里得留一个人收鸡蛋，总不好一直麻烦舅妈。人家也有自己的活。七景村附近的鸡蛋收完了。还得去别的地方。刘芬嘴笨，夏小兰劝人家买东西的话，她是说不出口的。跑县城的只能是夏小兰。抢收稻谷的农忙来了，夏小兰倒卖鸡蛋的生意也展开得如火如荼
，前后买了快两千个蛋，一天差不多能赚十块。有人称他是鸡蛋西施，顶着这名声，夏小兰就被有心人给盯上了。这天这边厂子生意不佳，夏小兰就打算抄近路去另外一个厂子去卖蛋，毕竟他那大剪刀揣身上好几天，也没遇到过流氓，他也就没考虑什么。结果在一个巷子里，车子的箩筐被人抓住。小妹，你这么慌干嘛？我们买鸡蛋。夏小兰站直身体。大剪刀已经用袖子挡住，握在了手里。对面是三个流里流气的年轻男人，色眯眯的将他从头打量到脚。救命啊！有人耍流氓，非礼妇女！救命啊！他们把我堵在巷子里了。三个人一阵慌张，一个人连忙去捂夏小兰的嘴巴。他拿起剪刀狠狠去捅，那个男人痛得呲牙咧嘴。臭三八，以为我们没打听过你底细？你们两个快点把他按住，还敢拿剪刀捅我！夏小兰背靠着墙，手里的剪刀使劲挥，嘴里的大叫没有停下来过。又有自行车挡在身前，一时还真没有人能近身。一个流氓没了耐心，将自行车扯开。夏小兰瞅准对方眼珠子戳，那人眼皮被剪刀尖划了一下，忍着痛拽住夏小兰辫子，把她拖到面前。臭三八，装啥贞洁烈妇？谁不知道你是个破鞋？大河村的夏小兰吗？三个男人有两个受了伤，他们也不敢继续耽搁。没受伤那个去捂住夏小兰嘴巴，夏小兰狠狠一脚踢在对方下身，趁机冲出包围圈往巷口跑去。眼看着就要出巷口。面前出现一个阴影挡住了去路，夏小兰一阵绝望，当头就撞在了那人身上。我可不是坏人一伙的，压个王八羔子能耐了啊！大白天欺负女人，安庆县的治安也太坏了。同志，你别怕，我。夏小兰一张小脸白里透红、哦，一下子把人给看呆了。哥，橙子哥，你快来，小痞子们非礼女同志了。夏小兰也认出了这人，不就是面摊上总看他的外地小伙吗？这时，另一个年轻人走来，和夏小兰视线相撞。周成不会那些文绉绉的形容词。他就是觉得夏小兰哪儿都长得好，让他有点口干舌燥。康伟说的对，安庆县这小地方原来藏着个角色，怪不得此去护士的路上，康伟一路都在念叨，现在打起来又不要命一般，长了这样一张惹是生非的脸，就该时刻注意着，没事往偏僻地方钻，可不就给了流氓可乘之机？要不是在路口踩了脚刹车，他肯定被糟蹋了。这边康伟已经把三个流氓干翻在地，周成还觉得不解气，捡半截砖头，狠狠砸在一个流氓脑袋上。橙子哥，您别冲动，不值当。这三个人怎么办？两位同志，真是太谢谢您二位了，能把他们送到派出所吗？嗯，额头怎么回事？啊，这人怎么一点都不见外呢？不小心摔的。他就是一个破鞋，别人能睡，我们不能碰。哥几个都是男人，大家一起爽好了。康伟一脚踹在他脸上，对方掉了好几颗牙，终于没有满嘴乱喷粪，不过气氛还是很尴尬。经过这一番打斗，碎了不少鸡蛋，让夏小兰有些心疼。夏小兰红着眼睛。也狠狠踢了流氓几脚，搞破鞋也瞧不上你们，怂包只会欺负女人。到了派出所，周成两个把责任全担了，就说是两人打的，公安也没说他们打得很，反而很正式的表彰了二人。我们收到了公安部的通知，安庆县将积极配合严打行动，对现行的犯罪分子要从快从重处理。两位同志是见义勇为，我们会将锦旗送到两位的单位。女孩去县城卖鸡蛋，结果被流氓骚扰，幸亏遇到好心人出手相助。从派出所出来。都是下午六点了，夏小兰坚持要请两个救命恩人吃饭，吃啥？就是街口那家卖面的小摊。吃完饭，康伟要抢着付钱，夏小兰拦住不肯。两位对我的恩情不是一碗面能报答的，今天让我请你们两位。哎，我还从来没被女孩子请过饭呢，改天请回来不就好了？今天太晚了，我送你回去。会不会太麻烦你们了？不麻烦，我们跑了几天长途，中途本来也要歇歇脚。送你到家，再返回县城。啊！一旁的康伟张大嘴合不上。橙子哥和女孩们说话从来没有这样耐心，多少姑娘追着橙子哥跑，愣是正眼都没瞧过他们。刚才在路上也没说要在安庆县歇脚啊？难道这小姑娘把不近女色的橙子哥都迷住了？不麻烦，你说这么晚了，你一个人走在路上多不安全，万一那些臭流氓还有同伙呢？你放心，我们肯定不是坏人，派出所不是留了档案吗？再推辞下去，好像真把恩人当成狼来防。夏小兰便点头同意。周成把夏小兰的自行车往康伟手里一塞，你到后面去，顺便看着货。啊、康伟的一颗心哇凉哇凉的，但他又不敢反抗周成，很快就到了村口。前面就是我家了，村里的路开不进去，你就在这里放我下来吧。你明天还去安庆县？当然去。周大哥，你们晚上要住在安庆县招待所，我明天去找你们，给你们带早饭。周成邪里邪气的，听完后却眉眼舒展，觉得小妮子颇有良心。回去吧，明天不要太早出门，不安全。夏小兰推着自行车就走了，康伟凄凄哀哀凑上前：“橙子哥，你真看上了？哼！哎呀，完了完了！还有没有天理了？明明是我先看中的人了，惦记着一路，结果让周成给截胡了。”夏小兰推着自行车回去，刘芬担心的不得了：“我路上摔了一跤
，只能推着车回来了，但也碎了好多。有没有摔疼？让妈仔细瞅瞅。我没事儿，不过恰好遇到两个好心的同志，开车载了我一段路。明天我顺道给人带个早饭，谢谢他们。要不你明天歇一天？都说好了，要给人带早饭呢。对了，晚饭我在县里吃过了。小兰姐，你到底啥时候带我去县城玩？夏小兰忍不住捏了捏她的小脸。姐姐忙着赚钱呢，哪有空陪你这小鬼玩？不过你如果乖乖的话，我明天给你带个礼物回来。我不信，你之前还说要带我去城里，结果早上偷偷跑了。我们拉钩，涛涛伸出小拇指，夏小兰只能把小拇指和他勾着。拉钩上吊，一百年不许变，谁变谁是小狗。你个臭小子，和你姐没大没小的，你说谁是小狗？舅舅，我和涛涛玩呢，没关系的，哄孩子嘛。你今天真是摔了一跤，我可不是你妈。夏小兰也没瞒着，把今天的事说了。那些人事先打听过我的来历。你说我的坏名声都传到县里了，我明天进城打听下，也好好谢谢你说的两个救命恩人。你这丫头，请人家吃两顿饭就打发了。田里的活不是还没做完呢？没事，我让其他人帮忙干，耽误不了抢收。第二天一早，夏小兰和舅舅一起去县城，结果路上看见了周成。小兰，你看前面那个人认识不？是周成大哥，昨天就是他和另一个同志救了我。两人赶紧走了过去。周大哥，你怎么在这里？我不是叫你晚点出门吗？这是我舅舅。他说要来谢谢你们两位，就这就是周成大哥。哎，这么快就见家长，周成都没心理准备。舅舅，我是周成，周成同志，真是太谢谢你了。我在家就说怎么也要带小兰来感谢你们二位。这丫头不知道轻重，救命之恩吃碗面就解决了。对了，还有一个康美同志呢，大早上的不睡觉，半路等小兰。哼，救命之恩一碗面抵消不了，也不能把我外甥女赔进去的。我们昨晚住在安庆县招待所，还带着一车货，我让康美守着。听小兰说，今天还要进城。我怕昨天那几个流氓有同伙，就来路上等等他。嗯，走走走，咱们先进城再说。三个人边走边聊，等走到县城，周成也把夏小兰的情况了解的差不多了。到了招待所，康伟早就望眼欲穿。夏小兰把刘勇介绍给康伟认识，舅舅好。瞎叫什么？你得喊刘叔。啊、刘勇不吭声，他看明白了，周成这狼子野心，根本是不想掩饰。先对付着把早饭吃了，中午我请两个同志好好吃一顿，感谢两位对小兰的帮助。刘勇惦记着要去派出所打听消息。也不好带着夏小兰去，可他又担心流氓们还有同伙。我陪小兰去卖鸡蛋吧，卖完了就在招待所见。康伟端着自己那份饺子，十分心酸，知道自己又被丢下了。刘叔，要不我陪您去派出所了解情况？昨天我也在场，公安们对我还有印象。你们的货，这年头能跑长途的就没有不赚钱的。不管哪种情况，人和车都是不能分离。晚上是防着耗子，白天就好了。车厢后面有带锁的围栏。刘勇一看，停在招待所的汽车。后车厢全用婴儿手腕粗的钢筋焊死了，后面挂着大锁。卧槽，这两人是干嘛的呀？运什么货又这么严防死守的？刘勇顿时警惕起来。我自己去卖鸡蛋好了，都是人来人往的厂房外，今天再不走偏僻地方，大白天的能出什么事儿？谢谢周大哥的好意。周成不说话，就那样看着夏小兰，那眼神都快把夏小兰给看花了。刘叔，我看这事还真的仔细查一查，昨天那几个流氓。康伟把刘勇半拉半拽的弄走了，招待所院子里只剩下夏小兰和周成。走吧。再晚一点，要错过买菜的人了。康伟带着舅舅去打探流氓们的信息，周成和夏小兰则去卖鸡蛋。在俊男美女的加持下，很快就卖光了。你卖一个鸡蛋赚多少钱？一分钱。你看不上这生意吧？倒卖鸡蛋太辛苦了。你要想做生意，和小伟一起。好啊，等我攒够本钱，一定问问康伟大哥能不能入股。两个人认识还不到24小时，周成已经想替夏小兰打算，却被夏小兰打断。周成的心意我领，有机会来了，我也想牢牢抓住。但不是厚着脸皮占人便宜，无亲无故的，人家就要把赚钱的门路分给你。夏小兰拿着也不会心安，那就等你攒够本钱再说。小伟那边的路子一时半会儿也断不掉。周成没勉强，夏小兰心里也松快许多。他和周成回到招待所，刘勇和康伟早回来了。刘勇把夏小兰拉到一边去说话，怎么样？打听到什么？我把那三个混蛋又揍了一顿。他们说小兰是大河村出名的浪女，和某村的闲汉大白天滚草垛子，还被人看见脱光了勾引未来姐夫。家里人要收拾他，他就假装去寻死。橙子哥，我看他们说的有鼻子有眼的，要不是夏小兰名声不好，这三个臭虫也不敢顶风作案啊。康威怎么也不肯信，然而刘勇脸色极不好，让他反而信了几分。切，小伟哥长得帅不帅？大院里的小姑娘们都追着橙子哥跑，撵也撵不走。你的帅那是公认的，那哥算不算有钱？咱们跑一趟护士，前后半个月的事，赚的利润海了去。这路子还是橙子哥不想干了，要甩给我的，这都不叫有钱，其他人就更是穷鬼了。我也觉得自己又帅又有钱，也没掩饰自己瞧上他了。他要是真有痞子说的那么不堪
，抓住我这条大鱼还不扑上来？呃，一会儿态度给我好一点，他早晚会成你嫂子。康伟的表情就像川剧变脸一样精彩。难道是外国人说的什么“光屁股丘比特”，用箭射中我橙子哥了？要不然怎么这么笃定？刘勇告诉夏小兰，说是夏家传出的流言，这才让那些流氓铤而走险。你又没刨夏家的祖坟，他们这么恨你干啥？真是夏家人在背后搞鬼！夏小兰都觉得自己不是夏家的女儿，说不定是夏家仇人之女，被养在家里，所以夏家人拼命折腾她，就是看不惯她过上好日子。不过现在在招待所，生就俩打算回家再细说。还得谢过周成和康伟的救命之恩呢、啊。几人来到了国营饭店吃饭。来来来，喝酒！我敬两位同志一杯，再次感谢你们二位救了小兰。我和小兰一见就很投缘，您就别客气了，叫我周成行，叫我橙子也可以。我和小伟敬您一杯。刘勇这时也不打马虎眼了，端着酒不喝。周成，你说话也注意点。什么叫和小兰一见投缘？这种话是乱说的吗？才认识一天就当着长辈说这种话，刘勇觉得这人太轻浮了，也没把小兰当正经人。刚才康伟和我说了小兰的传言，我家里一个长辈说过。看人看事，不要凭别人说的下定义，要自己去感受、去判断。小兰是什么样的人，我有自己的判断。我说这些没有别的意思，也不是要挟恩图报，让小兰和我处对象。我就是想告诉你，我很有诚意，想要和小兰做朋友。啊、周成的话挑不出一点毛病，刘勇哑口无言。周大哥，你坐下说话，我听出来你的诚意了。我也说说自己的心里话，我的名声有多么糟糕，估计你也听到了一些事吧。还是得靠我自己去解决，只有自己强大了，才不怕别人泼的脏水。我还带着我妈住在舅舅家，我也知道你想帮助我，但是我暂时不会考虑个人感情问题，希望自己能以独立自主的姿态，发展一段健康长远的感情。谢谢你，周大哥。话说的再委婉，那也是拒绝。康伟不由缩了缩脖子。橙子哥从小到大没有被这样拒绝过吧？他该不会把桌子都掀了吧？你的意思我知道了，我们认识的时间短着呢，我也不急，你也不要有心理负担，就像朋友一样，该怎么来往就怎么来往。吃完饭。刘勇拒绝了周成送他们回家的好意，大家就各回个家。这两个可能是干走私的，添刀口挣钱的买卖呀、啊，说不好啥时候人财两失。小兰，你也千万别瞧那小子长得俊，就被他花言巧语骗了。舅舅，你咋看出来的？舅，你真是干泥瓦匠的，又买新自行车，又是有底气替我们母女出头了，就靠泥瓦匠那点工钱够吗？你就聪明呗，你要去买啥东西，早点买，咱们早点回家。夏小兰也没继续在街上追问，她和刘勇到了百货商店。同志。这个书包多少钱？十元一个，护士来的书包，贵着呢。我就要这个，给我包起来吧。走吧，舅妈让我们早点回家吃饭呢。啊！你不给自己买东西，书包给涛涛买的，太贵了。我看旁边那帆布的就不错。哎，一个小孩子的书包哪用买？你舅妈还说用不给他缝一个。刘勇嘴上说着破费，心里到底是舒服的，不是因为夏小兰花了钱，是因为夏小兰懂事了，知道顾念着小表弟。回到家，涛涛搂着新书包都快乐疯了。周成和康伟这边路过大河村，就在路边和干活的妇女唠了一会嗑，这才知道夏小兰以前过的是什么日子，也听到了更多露骨恶心的谣言。橙子哥，别听这些谣言，咱不赶着回京吗？要不明天早上再走，这破地方也没啥好待的。谁说要走了？啊，这样还不走？橙子哥，你该不会是想找他对峙吧？我劝你别这样，女人都可会骗人了。哥，你冷静冷静。小伟，你知道为啥你得叫我哥不？啊，因为你傻。再傻也没有你傻呀，都被狐狸精迷了心窍了。你明天去把张二赖这人给我找出来。石坡子村的有名有姓，我相信你找到他不难。